আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন মাল্টিপল চয়েসের উপর এটি আমার দ্বিতীয় লেকচার ভিডিও যারা এখনো প্রথম লেকচার ভিডিওটি দেখেননি দয়া করে সেই ভিডিওটি দেখার পর এই ভিডিওতে চলে আসবেন তো গত লেকচার ভিডিওটিতে যে টপিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ ও রূপান্তর এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগ নিয়ে ওকে সো সংখ্যা পদ্ধতির যোগ বিয়োগ শুরু করার পূর্বে কিছু জিনিস আপনাদের বলে নিচ্ছি আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসগুলো আমাদের কাজে লাগবে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সংখ্যা পদ্ধতি আমাদের চারটি বাইনারি অক্টাল ডেসিমাল এবং হ্যাকজা ডেসিমাল ওকে সংক্ষেপে লিখে নিচ্ছি এবং বাইনারিতে দুইটা অঙ্ক ব্যবহার করা হয় জিরো ওয়ান অক্টালে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত ডেসিমেলে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত হ্যাকজা ডেসিমেলে জিরো থেকে এক পর্যন্ত ওকে বাইনারির ভিত্তি হচ্ছে দুই যোগ বিয়োগের সময় সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বৃত্তি সো বৃত্তিটা একটু ভালো করে মনে রাখবেন অক্টালের ভিত্তি হচ্ছে আট ডেসিমেলে ভিত্তি হচ্ছে দশ এবং হ্যাকজা ডেসিমেলের ভিত্তি হচ্ছে ষোলো ওকে রাইট তো এবার শুরু করি আমরা দেখুন এই ধরনের অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে আপনাদের পরীক্ষায় আমি ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন এখানে আপনাদের জন্য বাছাই করে রেখেছি এই আইডিয়াগুলো ডেফিনেটলি আপনাদের পরীক্ষায় অনেক কাজে লাগবে ওকে সো আমি অনেক গাঠাগাটি করে জিনিসগুলো বের করেছি যাতে করে আপনাদের সুবিধা হয় ওকে রাইট তো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরের সংখ্যাটি কত প্রায় সময় দেখবেন এরকম কোন একটা সংখ্যা দিয়ে আপনাকে বলা হতে পারে পরের সংখ্যাটি কত কিংবা পূর্বের সংখ্যাটি কত সো পরের কিংবা পূর্বের এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন থাকতে পারে ওকে সো আমরা দেখি এখানে যে প্রশ্নটা বলা হয়েছে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত সো আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে এখানে আলোচনা করতেছি ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত দ্যাট মিন্স তার ঠিক পরের সংখ্যাটি আমরা জানতে চাচ্ছি তো পাঁচের পরবর্তী সংখ্যাটি কত নিশ্চয়ই ছয় সেটা আপনার কিভাবে বের করলেন এক যোগ করে বের করলেন দ্যাট মিন্স এইখানে আমাদের কি যোগ করতে হবে এক যোগ করতে হবে সো পরবর্তী সংখ্যা বলা মাত্রই আপনাকে এক যোগ করতে হবে পূর্ববর্তী সংখ্যা বললে এক বিয়োগ করতে হবে তো অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির যোগ নিশ্চয়ই আপনার অলরেডি শিখে নিয়েছেন যেহেতু আমি আগেই বলেছি এই চ্যাপ্টারের উপর আমি মোট তেত্রিশটা ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি সবগুলো ভিডিও দেখার পর আপনারা মাল্টিপল চয়েসগুলো প্র্যাকটিস করবেন ওকে তো এইখানে যোগ করলে কি হবে নিশ্চয়ই আপনারা জানেন অক্টালের ভিত্তি হচ্ছে আট সো বৃত্তিটা মনে রাখতে হবে সাত আর এক যোগ করলে হবে আট আমরা এখানে বৃত্তি সমান লিখতে পারবো না বা বেশি লিখতে পারবো না সেই জন্য সাত আর একে আট সেটা আমরা বৃত্তি থেকে বিয়োগ করব বৃত্তি থেকে আটটা বিয়োগ করব তাহলে এইখানে বিয়োগ ফল কত শূন্য শূন্য আমরা অক্টালে বসাতে পারি তাই এখানে বসিয়ে দিলাম কতবার বিয়োগ হলো একবার সেক্ষেত্রে এখানে এক যাবে সাত আর একে আবার হবে আট তো আট থেকে বৃত্তি আট থেকে আমরা এই আটটা বিয়োগ করব তাহলে এখানে বিয়োগ ফল থাকবে শূন্য আর যেহেতু একবার বিয়োগ গেছে সেহেতু এইখানে কেরি হিসেবে এক বসবে এক এক যোগ করলে হবে দুই আমরা দুই বসাতে পারি তাই এটা ওয়ান সেভেন সেভেন এর পরবর্তী সংখ্যাটা হচ্ছে টু জিরো জিরো ওকে তাহলে আনসারটা হবে এখান থেকে টু জিরো জিরো ওকে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা এক্সাক্টলি সেম একটা কোয়েশ্চেন লোক রাখবেন এই প্রশ্নটা ছিল কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার ষোলো যেটা এই মাত্র সলভ করলাম এক্সাক্টলি প্রায় সিমিলার একটা কোয়েশ্চেন বাইনারি সংখ্যা ওয়ান 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 চারটা ওয়ান এর পরের সংখ্যাটি কত যেটা বিখার উন্নেসা নুন অ্যান্ড স্কুল কলেজে দুই হাজার ষোলো সালে এসেছিল ওকে সো আমি একই ধরনের প্রশ্ন রেখেছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওয়ান 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 এই বাইনারি সংখ্যা বলে দেওয়া আছে এই বাইনারি সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা দ্যাট মিনস এর সাথে আমাদের কি যোগ করতে হবে এক যোগ করতে হবে রাইট তো যেহেতু বাইনারি ভিত্তি দুই সেটা খেয়াল রাখতে হবে এক এক যোগ করলে হবে দুই আমরা এখানে দুই বসাতে পারবো না সেই জন্য বৃত্তি থেকে দুইটা বিয়োগ করব এবং আমরা জানি বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল হবে শূন্য শূন্যকে এখানে বসানো যাবে হ্যাঁ বসানো যাবে এবং বিয়োগ ফল এখানে কতবার বিয়োগ করলাম আমরা একবার সুতরাং এখানে আবার এক এক দুই হবে বৃত্তি দুই থেকে দুই বিয়োগ করলে হবে শূন্য দেন হাতে থাকবে আবারও এক আবার এক এক দুই হবে দুই বৃত্তি থেকে বিয়োগ দুই বিয়োগ করলে হবে শূন্য সুতরাং আবারও এক থাকবে হাতে আবার এক এক দুই যোগ করলে হবে দুই দুই বৃত্তি দুই থেকে যদি আমরা দুই বিয়োগ করি সেক্ষেত্রে ফলাফল বিয়োগ ফল হবে শূন্য এবং হাতে থাকবে এক এবং ফাইনালি ওয়ান দিয়ে তাহলে চারটা শূন্য হবে রাইট তো এই জিনিসগুলো অলরেডি আমি আপনাদের ডিসকাস করে দিয়েছি তাই এখানে বিস্তারিত ডিসকাস করার কোনো প্রয়োজন মনে করতেছি না তাহলে ওয়ান দিয়ে হবে চারটা শূন্য বাট এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোনো আনসারের মধ্যে আসলে ওয়ান দিয়ে চারটা শূন্য দেওয়া নাই এটা আসলে প্রিন্টিং মিস্টেক সম্ভবত ছিল সো ওয়ান দিয়ে হবে চারটা শূন্য ওকে এই আনসারটা হবে রাইট এবার একটু মজার একটা কোয়েশ্চেন হ্যাকজা ডেসিমেল পদ্ধতিতে এখানে যে সংখ্যা পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হ্যাকজা ডেসিমেল দুই অঙ্কের
এটা হলি ক্রস কলেজের একটা প্রশ্ন ছিল ঢাকা 2017 তে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ছিল রাইট তো হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতিতে দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পরের সংখ্যাটি কত আমরা হেক্সাডেসিমালে দুই অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কিন্তু জেনে গেছি এফ এফ তার পরের সংখ্যা দ্যাট মিন্স তার সাথে কি হবে এক যোগ হবে তো এফ 1 এফ মানে হচ্ছে 15 15 আর এক এ হবে 16 কিন্তু আমরা জানি হেক্সাডেসিমাল ভিত্তি হচ্ছে কতবার বিয়োগ গেল একবার সেটা থাকবে উপরে আবার 15 এর 1 16 আমরা ভিত্তি থেকে 16 বিয়োগ করতে হবে বিয়োগফল হবে শূন্য হাতে থাকবে 1 এবং এই 1 টা এখানে এসে বসবে দ্যাট मींस 100 হচ্ছে आंसर ওকে দেন এক্স্যাক্টলি সেম ই এফ ই ই এফ এফ এর পরের সংখ্যাটি কত এটা আপনারা করবেন এটা আপনাদের জন্য রেখে দিলাম আপনারা করে এটা কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই আমাকে জানিয়ে দিবেন আপনারা যদি কমেন্টে রেসপন্স না করেন দ্যাট मींस আমি কিন্তু ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করতে উৎসাহ পাই না সো डेफिनेटলি এটা আপনারা আমাকে জানিয়ে দিবেন ওকে এই প্রশ্নটা ছিল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ রংপুরের রাইট পরবর্তী যেটা আছে ইম্পর্টেন্ট আরেক ধরনের প্রশ্ন তো এখানে আমি যেটা বললাম এই যে চারটা আপনারা দেখলেন পরবর্তী বা পূর্ববর্তী সংখ্যা ওকে সো এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন ফাইন এবার আসুন পরবর্তী সংখ্যা পরবর্তী প্রশ্নে 100 একটা বাইনারি সংখ্যা দেয়া আছে এবং একটা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা দেয়া আছে তো আমি আগেই বলেছি দুইটা দুই ধরনের ইউনিট থাকলে আপনারা যোগ বা বিয়োগ করতে পারবেন না দুইটার ইউনিট বলতে এখানে একটা বাইনারি একটা হেক্সাডেসিমাল বোঝাচ্ছি ওকে সো দুইটাকে একই ইউনিটে একই এককে নিয়ে আসতে হবে হয় এটাকে হেক্সাডেসিমালে কিংবা এটাকে বাইনারিতে নিয়ে আসতে হবে তারপর আমরা যোগ করতে পারবো রাইট তো এখানে आंसर গুলো যদি আপনারা দেখেন এখন কথা হচ্ছে কোন ধরনের এখানে ইউনিটকে পরিবর্তন করবেন এটাকে হেক্সাডেসিমালে নেবেন না এটাকে বাইনারিতে নেবেন আপনারা যদি आंसर গুলো খেয়াল করেন তাহলে সবগুলো आंसर কিন্তু হেক্সাডেসিমালে আছে দ্যাট मींस এটাকে আমরা হেক্সাডেসিমালে নিয়ে যাব তাহলে হেক্সাডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল যোগ হলে ফলাফলটা হেক্সাডেসিমালে আসবে ওকে সো একটু ট্রিক্স গুলো ফলো করবেন আপনারা ওকে রাইট তো এখানে যেটা বলা ছিল আমি সেটা সলভ করে দেখাচ্ছি 100 এবং এটা বাইনারি সংখ্যা এবং a আর a যোগ করব আমরা ওকে তো 100 আমরা যদি সামনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন 100 সংখ্যা আমাদের যেহেতু হেক্সাডেসিমালে নিতে হলে 4 বিট করতে হবে তাই এইখানে বাম দিকে একটা শূন্য দিয়ে দিচ্ছি তো এটা সমান হেক্সাডেসিমাল কত আসবে डेफिनेटলি আপনারা জানেন এটার উপরে যদি 1 2 4 8 বসাই তাহলে কি বুঝতে পারতেছেন যে এটা হচ্ছে 4 এই হেক্সাডেসিমালের মান হচ্ছে 4 আর 4 এর সাথে আমরা কত যোগ করব a a যোগ করব রাইট তো আমি এই কাজটা করি a এর সাথে 4 যোগ করব তো a মানে হচ্ছে 10 লক্ষ্য রাখবেন a মানে হচ্ছে 10 10 এর সাথে 4 যোগ করলে হবে 14 বাট হেক্সাডেসিমালে আমরা 14 লিখি না আমরা 14 এর পরিবর্তে কি লিখি e লিখি ওকে আর a এর জায়গায় তো a থাকবে তাহলে आंसरটা হবে a e লক্ষ্য রাখবেন आंसरটা হবে a e সো এই आंसरটা হবে পারফেক্ট তারপর मिस्टर সুবীর একজন ছাত্রের বয়স জিজ্ঞেস করলেন এবং তার বয়সে বলল একটা বাইনারি সংখ্যা এই সংখ্যার সাথে এত যোগ করলে বাইনারি যোগফলটি কত হবে डेफिनेटলি এটা আপনারা করতে পারবেন সো এই কাজটাও আপনারা করে নেবেন ওকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমসি কলেজ সিলেটের একটা প্রশ্ন ছিল একটা বাইনারি বিয়োগ ছিল তো আশা করি डेफिनेटলি এই বাইনারি বিয়োগ আপনারা করতে পারবেন এই কাজটা আমি করে দেখাচ্ছি না ওকে পরবর্তী যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ঢাকা রেসিডেনশিয়াল কলেজ 2017 তে এসেছিল একটা দশমিকের এইখানে অঙ্ক আছে সো এটা আমি হয়তো করে দেখাচ্ছি আপনাদের একটু সময় নিচ্ছি রাইট তো যে প্রশ্নটা আছে আপনারা এখানে লক্ষ্য রাখবেন প্রশ্নটা হচ্ছে 1011.01 এবং তার সাথে আমরা 11 যোগ করব ওকে সো যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা দ্যাট मींस এই যে দশমিকের বাম দিকে আমাকে এটা অ্যাড করতে হবে ওকে পূর্ণ সংখ্যাটা দ্যাটস ইট এবং এইদিকে আপনি শূন্য দিয়ে দিতে পারেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে কিংবা এখানে দশমিক দিয়ে শূন্য শূন্য দিয়ে দিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা ওকে তো সংখ্যাটা যোগ করলে কি হবে 10 যোগ করলে 1 00 যোগ করলে হবে 0 1 वन वन जुक कोले हबे टू बट हम रा जी तो बाइनरी जुक करते सी डेट मींस टू बार शादे पार बना सो बित्ती ते के टू बियोग कर बो शेटा हबे जीरो जीरो बार शादे पार बो जी तो एक बार बियोग के से शेतु इखना थाक बे वन 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 जुक कोले हबे थ्री तो थ्री तो इखना बार शादे पार बना थ्री ते के हम रा बित्ती Point zero one. Theta one zero point zero one. It outside mother answer. Okay. Right. তো সবার শেষে যেটা সবার শেষে না एक्चुअली 9 নাম্বার क्वेश्चन যেটা আছে আপনারা যদি এখানে লক্ষ্য রাখেন একটা বাইনারি সংখ্যা দেয়া আছে একটা অক্টাল সংখ্যা দেয়া আছে এবং ডেসিমেল এবং হেক্সাডেসিমেল তো এইগুলোর বলতেছে যে ডেসিমেল মান নির্দেশক করতে ওকে সো এগুলো যোগ করতে হবে এবং ফলাফলটা ডেসিমেলে নিয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এখানে বাইনারিকে ডেসিমেলে নিয়ে যাব অক্টালকে ডেসিমেলে নিয়ে যাব এবং হেক্সাডেসিমেলকে ডেসিমেলে নিয়ে যাব তারপর চারটি সংখ্যা আমরা একসাথে যোগ করব যেহেতু অলরেডি একটা ডেসিমেলে আছে তো আমাদের কি করতে হবে এই সংখ্যাকে সংখ্যাটিকে ডেসিমেলে নিতে হবে
তো এবার পরবর্তী প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে যে প্রশ্নটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ 2016 সালে প্রশ্ন একটু লক্ষ্য রাখবেন প্রশ্নটা হচ্ছে এ বি সি একটা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা এবং ডি ই এফ একটা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা এদের যোগফল বের করতে হবে তো এটা খুব সহজ डेफिनेटলি আপনারা পারবেন তারপর কুইকলি আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এ বি সি ডি ই এফ তো হেক্সাডেসিমালের যোগ এবং डेफिनेटলি আপনারা জানেন হেক্সাডেসিমালের ভিত্তি হচ্ছে 16 তো এখানে সি বলতে আমরা কত বুঝি এ হচ্ছে 10 লক্ষ্য রাখবেন এ মানে হচ্ছে 10 বি মানে হচ্ছে 11 সি মানে হচ্ছে 12 ওকে দ্যাট मींस 12 এবং এটা হচ্ছে 15 12 আর 15 যোগ করলে কত হবে সেটা হবে 27 12 এন্ড 50 যোগ করলে 27 বাট ভিত্তি হচ্ছে 16 দ্যাট मींस 16 বা 16 এর বেশি এখানে লিখতে পারবো না তাই আমরা যেটা করতে হবে এটা থেকে ভিত্তি বিয়োগ করতে হবে ভিত্তি একবার বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি 11 এবং 11 অর্থাৎ হেক্সাডেসিমাল হেক্সাডেসিমালে 11 বলতে বি বোঝায় then b মানে হচ্ছে লক্ষ্য রাখবেন 11 এবং লক্ষ্য রাখবেন আবারো বলে নিচ্ছি এখানে বিষয়টা b মানে হচ্ছে 11 11 এর সাথে 1 যোগ করলে হবে সেটা 12 এবং 12 এর সাথে এখানে e মানে হচ্ছে e মানে হচ্ছে 14 ওকে সো 12 আর 14 যোগ করলে হবে 26 সো 26 নিচে এখানে বসাতে পারবো না তাই সেটা থেকে আমাদের ভিত্তি বিয়োগ করতে হবে 16 এবং বিয়োগ করলে হবে 10 10 মানে হচ্ছে a হেক্সাডেসিমালে a বোঝায় সেটা বসাতে পারবো যেহেতু ভিত্তি একবার বিয়োগ গেছে সেহেতু এখানে বসবে a a মানে হচ্ছে 10 11 11 এর সাথে d হচ্ছে আমাদের 13 11 আর 13 যোগ করলে হবে 24 বা 24 24 বসাতে পারবো না দ্যাট मींस 24 থেকে 16 বিয়োগ করতে হবে ভিত্তি 8 আমরা 8 বসাতে পারবো এবং যেহেতু একবার এখানে গেছে সেহেতু এখানে বসবে 1 সো आंसरটা হবে 18ab 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 এই आंसरটা হবে ওকে সো আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরবর্তী দুইটা যে क्वेश्चन দেখতে পাচ্ছেন একই ধরনের তাই জিনিসটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন অনেক সময় এরকম দেয়া থাকতে পারে 1 8 f এই ধারাটির পরবর্তী মান কত যেটা চট্টগ্রাম বোর্ড 2017 তে এসেছিল ওকে সো এখানে একটা ধারা দেয়া আছে তো ধারাটা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে দেয়া আছে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে ওকে সো প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে 1 তার ঠিক পরবর্তী সংখ্যাটি হচ্ছে 8 ঠিক পরবর্তী সংখ্যাটি হচ্ছে f এবং পরবর্তী সংখ্যাটি কত সেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে সো ব্যবধানটা আপনাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে 1 এর পরে ব্যবধানটা হচ্ছে 7 দেন 8 এর পরে ব্যবধানটা হচ্ছে 7 ওকে 8 এর সাথে 15 15 এর পরিবর্তে f লেখা হয়েছে তো এবার যেটা আমরা বের করব डेफिनेटলি সেটা f এর সাথে 7 যোগ করে বের করতে হবে তাই না 1 এর সাথে 7 যোগ করে 8 হয়েছে 8 এর সাথে 7 যোগ করে 15 হয়েছে 15 এর সাথে 7 যোগ করলে হেক্সাডেসিমালে কত আসবে সেটা বের করতে হবে রাইট সো লক্ষ্য রাখবেন f এর সাথে আমরা 7 যোগ দেব তো 15 এর সাথে যোগ করলে হবে 22 কিন্তু হেক্সাডেসিমালে আমরা 22 বসাতে পারি না তাই 22 থেকে হেক্সাডেসিমালের ভিত্তি বিয়োগ করতে হবে থাকবে কত 6 আর যেহেতু একবার বিয়োগ গেছে সেহেতু হাতে থাকবে 1 একটা নামার পর এখানে হবে 1 তাহলে এখানে 16 ওকে দ্যাট मींस आंसरটা হবে আমাদের 16 এক্স্যাক্টলি সেম একটা অঙ্ক আছে 28ই এর পরবর্তী মানটা কত যেটা অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয় বরিশাল 2016 সালে প্রশ্ন তো এখানে যে সিকোয়েন্সটা দেয়া আছে সেই সিকোয়েন্সটা ফলো করবেন বলা আছে 28ই এর পরবর্তী সংখ্যাটি কত ওকে সো 2 এর পরে এখানে ব্যবধান হচ্ছে 6 দেন এখানে 8 এর সাথে 6 যোগ করলে 14 যেটা হেক্সাডেসিমালে এই ই বোঝায় তো এখানে 6 6 করে ব্যবধান দেয়া আছে ই এর সাথে যদি আমরা 6 যোগ করি দ্যাট मींस সেটা কি হবে আমরা খুঁজে বের করি ই মানে হচ্ছে 14 14 এর সাথে 6 যোগ করলে হবে 20 কিন্তু 20 এখানে বসাতে পারবো না দ্যাট मींस 20 থেকে হেক্সাডেসিমালে 16 বিয়োগ করতে হবে সেটা হচ্ছে 4 এটা বসাতে পারবো যেহেতু একবার ভিত্তি বিয়োগ গেছে সেহেতু হাতে থাকবে 1 এখানে নামবে 1 সো 14 आंसरটা হবে 14 কিন্তু आंसरটা এখানে দেয়া নাই সো आंसरটা আমাদের এইখান থেকে ভুল হয়তো বা ছিল সো 14 দিতে হবে ওকে আশা করি এই आंसरটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো প্র্যাকটিস করতে থাকুন এবং পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব যে টপিকটা নিয়ে সেটা নিচে আপনারা জানেন অলরেডি পরিপূরক নিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আপনাদের প্রয়োজনে কোনো সাবজেক্টের উপর যদি আমার সবগুলো ভিডিও খুঁজে পেতে চান সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে কোনো সার্চ ইঞ্জিন বা যে কোনো ব্রাউজার ইউজ করে আপনারা এখানে ইউটিউব লিখে সার্চ দিবেন তারপর ইউটিউবে ক্লিক করবেন এবং এখানে ইউটিউবে সার্চ করে আনিসুল ইসলাম লিখে সার্চ দিবেন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে আনিসুল ইসলাম চ্যানেলটি চলে এসেছে এবার এই চ্যানেলে ক্লিক করবেন এবং চ্যানেলটি ওপেন হওয়ার পর সাথে সাথে প্লেলিস্টে ক্লিক করবেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই পর্যন্ত আমি যতগুলো সাবজেক্টের উপর ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি সবগুলো সাবজেক্টের প্লেলিস্ট এখানে দেয়া আছে সো এখানে যেটা আপনার প্রয়োজন সেটা আপনারা দেখা শুরু করতে পারেন সে ফর एग्जांपल আপনারা এইচসিসি আইসিটি চ্যাপ্টার 3 1 এর ভিডিওগুলো দেখতে চাচ্ছেন সবগুলো ভিডিও একসাথে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখবেন সবগুলো ভিডিও কিন্তু একসাথে সিরিয়াল অনুযায়ী